שלום, היום בסרטון זה אנחנו ננסה לאפיין את דגי הסחוס. שלום הדס. שלום חיים, יקירי. ביקשתי משלמה להביא לנו מהמחסן איזשהו דג. נאור. ואז איתו, באמצעותו, אנחנו נוכל לאפיין... את המחלקה. נכון. היי, מצאתי את הכריש הזה ב... יפה, <אז> מספיק <אז> לנו כדי לבוא ואיתו לאפיין את המחלקה. נכון? יפה. אז מהו הסימן הראשון? השלד. <אז> ש... אמרתם את זה ביחד. השלד, מה יש אופייני לשלד של דגי הסחוס? שהוא עשוי סחוס. רקמת סחוס. רקמת סחוס? בבקשה, מה זה רקמת סחוס? הנה, בבקשה, רקמת סחוס. אני חושב שגם באוזן אתה יכול למצוא סחוס. פה זה גרם, נכון. באוזן גם יש לנו סחוס פה, נכון? ואנחנו רואים שזאת רקמה שהיא רקמה גמישה. עכשיו, בוא, תביא את השלד של הזה, של הדג סחוס. ואנחנו יכולים לראות פה, נכון? אנחנו יכולים, בואו נוציא את זה, נכון? ואז אנחנו יכולים לראות שכל השלט שלו למעשה עשוי רקמת סחוס. מה עוד, מה קורה, מה קורה עם ה... שלמה, מה קורה עם הגולגולת שלו? האם הגולגולת... כמה זה הסחוס? בוא תראה לי, בוא תראה לי. הנה, הנה. נכון. כן, כאילו קילפנו לו פה, קילפנו לזה את הגולגולת, נכון? ואז מה יש לנו פה? שבעצם גם הגולגולת היא למעשה, היא, היא, שמור, היא עשויה סחוס, היא עשויה סחוס, והיא שמורה במה? בשימור לח. למה? היא יכולה להתפרק. כי נכון, להבדיל מהגרם, היא יכולה שמר. פשוט מהר מאוד להתפרק, בגלל זה אנחנו שומרים אותה בצנצנת. בואו נמשיך הלאה. עוד איזה תכונה אנחנו יכולים לציין? אולי משהו שקשור לאור. משהו שקשור לאור. מה <אח> יש לנו באור? אם אני מלטף אותו קדימה, הוא חלק. מה זה קדימה? מקדימה אחורה. מקדימה אחורה, אה, כן. ו? אם אני מלטף אחורה, מאחור לקדימה. נכון. אז הוא מחוספס, אני ממש... מחוספס. והרגשה לא נעימה. נכון, למה? כי ה... נייר זכוכית כזה. נכון, זה בדיוק נייר זכוכית, ובגלל זה, דרך אגב, בספרד זה היה שהשתמשו באור של הכריש כדי... לשפשף את הרהיטים, לשפשף את העט, בגלל זה לכרישים בספרדית קוראים להם ליחה, וליחה זה באמת נייר זכוכית בספרדית. אה? יפה. עכשיו, כל הקשקשים הם מופנים למעשה לאחור. יפה. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? אה, סליחה, רגע, 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 רגע. איזה קשקשים? איזה סוג של קשקשים? הם... נראים כמו שיניים. נכון, המבנה שלהם הם כמו שיניים, ובעברית קוראים להם קשקשי שיניים. קשקשים פלקואידים, זה השם המדעי, אבל למעשה זה בדיוק קשקשי שיניים, למה? כי המבנה שלהם הוא כמו השיניים שלנו. הלאה, מה עוד? אה, רגע, 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 בוא תראה לי את הקשקשים, בוא, שלמה, בוא, תראה לי את הבתאים, כי שם אנחנו רואים את זה הרבה יותר יפה, הרבה יותר יפה. הנה, בכריש התוח, בכריש התוח, נכון, הנה אפשר לראות ממש קשקש קשקש שלמעשה הוא ממש כמו שן, כמו שן, יפה מאוד, יופי. מה קורה עם הזימים עד אז? יש לנו, אנחנו מדברים פה על דג סחוס שהוא כריש, ואנחנו יכולים לספור, יש לנו פה חמש קשתות זימים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נכון. ואם אנחנו אז... משווים אותו... רגע, 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 שנייה אחת, אלה מסדקים. אלה מסדקים של הזימים, הזימים הם בפנים, נכון, יש לו חמש קשתות זימים, ומה עוד? יש לנו גם את הספירקולום. יש לנו את הספירקולום, והספירקולום, מה זה הספירקולום הזה? זה זים מנוון. זה השריד, זה הפתח של השריד של הזים המנוון. יפה מאוד. אצל הבתאי אני לא מוצא זימים, אני רואה פה, נראה לי שזה ספירקולום. נכון, נכון. תהפוך, תהפוך אותו. הסדקי זימים, עד אז. בחלק הגחוני. וכמה סדקים יש? ספור, ספור. שלוש, ארבע, חמש. יפה, יפה מאוד. יופי. וספירקולום אמרנו בצד של הגב, נכון? כי חלק, כי חלק מאותם הכרישים האלה, מאותם הכרישים האלה, הם חיים על הקרקעית, ואז הם פשוט נושמים פשוט כלפי מטה. הלאה, מה עוד? עוד איזה... הסנפרים הזוגים והאיזוגים. סנפירים זוגיים ואי זוגיים, אז יפה. יש לנו פה את האי זוגיים. סנפיר הגב, הקדמי והאחורי, ומה עוד? סנפיר הזנב. סנפיר הזנב. ויש לנו את... ויש פה סנפירים זוגיים. סנפירים זוגיים, סנפירי החזה, סנפירי החזה וסנפירי הגחון. איפה ממוקמים סנפירי הגחון? באזור של הביב. נכון, צמוד לאזור הביב. צמוד לאזור הביב, צמוד לפתח המין. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? מה ש... 
אנחנו יכולים גם לדבר על הרביעייה. רביעייה. רביעייה. מה אנחנו יכולים להגיד בקשר לרביעייה? רגע, 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 לא, לא, אנחנו פשוט נבוא ונרים את זה בשקט ובשלווה. מה אנחנו יכולים להגיד בקשר לרביעייה? הם יולדי חיים? מחצית המינים הם פחות או יותר יולדי חיים. כמחצית מהמינים. זה גם מטיל ביצים, אני מבין. <laughs> בדרך כלל זה ככה, או שהם מטילים ביצים או שהם יולדי חיים, 50 אחוז פחות או יותר הם יולדי חיים ו-50 אחוז הם מטילי ביצים, אבל... הם מחוברים לסכנה. רגע, אבל זהו, זה שאלה, אלה המינים, אותם המינים האלה שהם יולדי חיים, אנחנו רואים שבעצם מה שיש לנו פה זה... שק חלמון, הנה פה אנחנו רואים עובר של כריש מחובר לשק החלמון שלו, נכון? וככל שהקרישון הזה הולך וגדל, שק החלמון הולך ומתרוקן. רגע חיים, ההפריה פנימית או חיצונית? גם במינים שמטילים ביצים, ההפריה היא פנימית. במקרה אני כבר הסתכלתי, מה שראיתי זה שאנחנו מדברים פה על זכר. בוא, תסתכל. מפני שראיתי פה את הקלספר שלו, ראיתי את הקלספר, והקלספר, הקלספר זה למעשה זה איבר אמין שמעביר את תאי הזרע מהזכר לנקבה, ופשוט מאוד הם כמו שטרודל, הם למעשה כמו, זה גלגול של סנפירי, של סנפירי הגחון. תסתכל בכריש השטוח, תסתכל בכריש השטוח, כן? ומה אנחנו רואים? Okay. האם זה זכר okay. או נקבה? Okay. נכון, זאת נקבה, אין לה קלספר, נכון? האם יש לנו עוד תכונה שאנחנו צריכים לציין, או שבעצם... סיכמנו את כל המעשה. סיכמנו את הכל. אני רק רוצה להוסיף שבעצם בדגי הסחוס אין לנו שלפוחית ציפה. הם למעשה יכולים פשוט לשחות בלי לדאוג לבלונים שיש להם בפנים או משהו כזה. אנחנו נרחיב את זה בדגי גרם. תודה שלמה, תודה הדס. תודה חיים.